സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡാഷ്ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റുകളെ കളർഫുള്ളും ഡൈനാമിക്കുമായിട്ടുള്ള ഇമോജുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു റോഡ് പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടുന്ന ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടുന്ന ടാസ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾക്ക് നേരെ എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഏതൊരു സെല്ല് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എസ് എന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഇമോജി ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം അഞ്ച് ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ വീണ്ടും ഇമോജി ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇത്തരം ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ചില കോളങ്ങൾ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയെ അൺഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്ക് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇമോജി ഈ കാണുന്ന ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഫോമുലകളും കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നേരത്തെ കണ്ട അതേ ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ടേബിളിലെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ടാബ്ലു പോവാ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് സോസ് എന്ന ലേബിളിന് താഴെയുള്ള ഈ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തണം ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എത്ര തവണ എസ് എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം സോ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ എസ്സുകളുടെ കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിലെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ അഥവാ കണ്ടീഷൻ എസ് എന്ന വാക്കാണ് എസ് എന്ന വാക്കിനെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലാണ് സോ ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് എന്ന വാക്കാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോട്ട്സ് യെസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് തവണയാണ് എസ് എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോമുല രണ്ടെന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമോജി ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം പൂജ്യത്തിനും രണ്ടിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സാഡ് ഫേസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി സീറോ അടുത്ത സെല്ലിൽ സാഡ് ഫേസിൻ്റെ ഇമോജി കിട്ടാനായിട്ട് വിൻഡോസ് സെമിക്കോളൻ നോക്കുക വിൻഡോസിൻ്റെ ഇമോജി കീബോർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ നിന്ന് സാഡ് ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് വിൻഡോസ് സെമിക്കോളൻ ഇനി അഞ്ച് ടാസ്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ആയി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ച് വിൻഡോസ് സെമിക്കോളൻ എൻ്റർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോജി ഇവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ വി ലുക്കപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഒന്നാമത് ആഗ്യുമെൻറ്റ് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ കോമ രണ്ടാമത്തെ
നോക്ക കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണെങ്കിൽ സാഡ് ഫേസ് വന്നു ഇനി ഓരോ ഇമോജിയും ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സാഡ് ഫേസ് റെഡ് കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ന്യൂ റൂൾ യൂസ് എ ഫോമുല ടു ഡിറ്റർമിൻ വിത്ത് സെൽസ് ടു ഫോമാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈക്വൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സെല്ലിലെ കൗണ്ട് പൂജ്യത്തിന് രണ്ടിനും ഇടയിലാണെങ്കിലാണ് സാഡ് ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സാഡ് ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് റെഡ് കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോമാറ്റ് ഫോൺ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു തവണ കൂടി ഓക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടോ അതിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ സാഡ് ഫേസ് വന്നാൽ കാണാം ഇനി കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്കുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നോ നാലോ ആണെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ന്യൂ റൂൾ യൂസ് എ ഫോമുല ടു ഡിറ്റർമിൻ വിത്ത് സെൽസ് ടു ഫോമാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഈക്വൽ കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോമാറ്റ് ഫോൺ കളർ ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു തവണ കൂടി ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റാർ ആയി ആണ് ഇമോജിയെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ന്യൂ റൂൾ ഈക്വൽ കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ഫൈവ് ഫോമാറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റാർ ആയി വരുമ്പോഴേ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സെല്ലുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ വീതം വരാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇഫ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഒന്നാമത് ആഗ്മെൻറ്റ് ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഈ സെല്ലിലെ കൗണ്ട് അഞ്ചാണെങ്കിലാണ് ഈ സെല്ലിൽ സ്റ്റാർ വരേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഫൈവ് കോമ വാല്യൂ ഇഫ് ട്രൂ ഡബിൾ കോട്ട്സ് വിൻഡോസ് സെമി കോളൻ സ്റ്റാർ ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക അഞ്ച് ടാസ്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ വരിക ഇനി ഫോമുല ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെല്ലിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോമാറ്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ടേ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോമാറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഫോമാറ്റിംഗ് എവിടെയാണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ സ്റ്റാർസിനെ മറ്റൊരു കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ന്യൂ റൂൾ ഈക്വൽ ഫൈവ് ഫോമാറ്റ് ഓക്കെ ഒരു തവണ കൂടി ഓക്കെ വീട്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിനും ഇമാജിനേഷനും അനുസരിച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു എക്സലിൻ്റെ പാട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻ